കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻവേർട്ടർ ആർക്കു വേണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയ ഇൻവേർട്ടർ ഒമ്പത് വോൾട്ടിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് അതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കാം അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീ വീഡിയോ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ മലയാളം ചാനലിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഉടായിപ്പാണെന്ന് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ അതിനകത്ത് കമൻ്റായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫേക്കാണ് ഫേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് ഈ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കളിപ്പാട്ടത്തെ ടോയ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഡി സി മോട്ടറാണിത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാ മോട്ടറും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇനി വേണ്ടതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് ഇതിന് പകരം സെക്കൻഡറിയിൽ മൂന്ന് വയറുള്ള ഈ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് സെൻ്റർ ടാപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വയറ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ നടുക്കത്തെ ഏതെങ്കിലും അറ്റത്ത് ഒരു വയറ് മാത്രം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബും ഇതിപ്പോൾ നയൻ വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ശരിക്കും ഈ റെഡ് വയറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമ്പത് വോൾട്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തലതിരിച്ച് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മളടുത്തത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കിതിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അടുത്ത ഇൻറ്റുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ലെഡ് കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം കഴിയും ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റിൽ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യണം ബൾബിന് ഓൾറെഡി ഹോൾഡർ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അവസാനം ബൾബും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നേരെ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത ടെർമിനലിൽ നിന്ന് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത പിന്നിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മിച്ചമുള്ള ടെർമിനലിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കുമാണ് കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഇതിൻ്റെ ബൾബും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൾബ് തെളിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 
അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒമ്പത് വാട്ട് എൽ ഇ ഡി സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഏഴ് വാട്ട് ഇതിനേക്കാളും വാട്ട്സ് കുറഞ്ഞ ഏഴ് വാട്ടിന് എൽ ഇ ഡി ഇട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബൾബ് അപ്പോഴും കത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാളും വാട്ട്സ് കുറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഴ് വാട്ടിൻ്റെ ഏഴ് വാട്ടിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെക്കാളും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ കത്തിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് നല്ല ലോക്കൽ തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലിപ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ശരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പോലത്തെ വോൾട്ടേജ് അല്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൾബ് കത്തായിരുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു നല്ല എൽ ഇ ഡിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എൺപത് വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് എൺപത് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇൻവേർട്ടർ നമുക്കറിയാം ഡി സി എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി എന്ന് വരുന്ന കാരണമുണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എ സിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇൻവേർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് വരുന്നതിന് എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി എന്ന് വരുന്നത് ഡി സി ആണ് ആ ഡി സി എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബൾബ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ എ സിക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എ സി ആയിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം എന്തായാലും എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബ് തെളിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെറിയൊരു ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ആണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന വയറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിൽ നിന്ന് അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടർ തൽക്കാലം മാറിയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വയർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കാണാം ഏത് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വയർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെയാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാ ഇൻവേർട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻപുട്ടിൽ വന്ന ഡി സി എ ഓണും ഓഫ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ അകത്തും ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ഡി സി എ ഓണും ഓഫ് ആക്കാനൊരു പ്രത്യേകം സർക്യൂട്ട് കാണും ആ സർക്യൂട്ട് ഡി സി എ സ്വിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എ സി കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മോട്ടർ വെച്ച് ചെയ്ത ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സർക്യൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സർക്യൂട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡി സി എ ഓണും ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ആകെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തത് ആ മോട്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു മോട്ടറാണ
ഇത് രണ്ടുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ സൈഡ് നോർത്ത് പോളായി ഈ സൈഡ് സൗത്ത് പോളായെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിന് ഈ കാന്തം ട്രിപ്പിൾ ചെയ്യും അതേസമയം ഈ സൈഡ് ഈ കാന്തം അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ കറങ്ങി ഇവിടെ വരും ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒറ്റ ഒറ്റ തവണ കറങ്ങി അതവിടെ ഇരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പോൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണും നേരത്തെ ഇത് നോർത്ത് പോളായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ സൗത്ത് പോളാവും ഇത് നോർത്ത് പോളാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന് പിന്നെ റിപ്പിൽ ചെയ്യും ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും കറങ്ങും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നോർത്തും സൗത്തും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സംഭവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സും അതുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ബ്രഷുകളാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രഷിലേക്കാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അത് നേരെ ഈ ബ്രഷിലേക്കാണ് വരുന്നത് രണ്ട് കോപ്പർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബ്രഷിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് നേരെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ മോ ആർമേച്ചർ എന്ന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സും ബ്രഷുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് മാറി മാറി വരും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബ്രഷുകൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് കൂടിയ മോട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മോട്ടറിൽ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബ്രഷ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില മോട്ടറുകളിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ദൂരം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷും തമ്മിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ചെറിയ ആർക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങും ആർക്കിങ്ങും എഫക്റ്റീവ്ലി രണ്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മോട്ടർ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു കറണ്ട് കാണും അതേസമയം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ആ കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പോയിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ആർക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകും ശരിക്കും ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കഴിവല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ വെച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ മോട്ടറിലും എല്ലാ ഡി സി മോട്ടറിലും ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ടോയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മോട്ടറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മോട്ടർ മേടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കിട്ടും ഇനി നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിതിനൊരു ഇൻവേർട്ടർ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നല്ല ബാറ്ററി ഒരു സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് അതുപോലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ അടുത്ത ബാറ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ പി പി ത്രീ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തരാൻ പറ്റുന്ന പവറിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കൂടിയ പവറിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും ഈ പി പി ത്രീ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ തെളിക്കാൻ അത് അല്ലാതെ പവർ കൂടിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഇൻവേർട്ടറുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻവ
അപ്പം നമുക്കൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ അത് പതുക്കെ മിന്നാൻ തുടങ്ങി ഒരു മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർത്തും ഇല്ലാതെയായി നമുക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ബാറ്ററി തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയൊക്കെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തും അത്രയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കത്തിപ്പോയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ആ മോട്ടർ കത്തിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊബൈലൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റായിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി 